皆様こんにちは東京国立博物館日本文化との出会い浮世絵すり実演にようこそ私は教育普及室長の藤田ですそして通訳の石丸由紀さんですよろしくお願いします Hello everyone Thank you for joining us for Experience Japanese Culture Making the Great Way A demonstration of Japanese woodblock printing by Tokyo National Museum. I'm Fujita, senior manager of the education programming, and I'm Yuki Shimaru, the interpreter. Nihon wa mochiron, kai gai demo ninki no, Nihon no bijuts hin no hitotsu ga kyo no tema de aru ukiyoe des. Ukiyoe ga shomin ni hiromatta no wa ima kara yaku yon hyak nen mai no edo jidai des. Kyo wa edo jidai ni time trip o shita tsumori de. One of the Japanese artwork that's popular in not only Japan but also abroad is ukiyo-e, our topic today. Ukiyo-e's popularity spread amongst the ordinary people approximately 400 years ago during the Edo period. Let's go back in time to take a look at the secrets of ukiyo-e. Ukiyo-e no ukiyo wa genjitsu という意味です。庶民の生活役者や美しい女性、人気の物語など、身近な題材が生き生きと描かれています。浮世絵は流行や情報を伝えるものでもあり、庶民の楽しみでもありました。The Japanese word 浮世 in 浮世絵 means worldliness. 浮世絵 depicts everyday scenes vividly, such as the lives of commoners, actors, beautiful women, and popular stories. Ukiyo-e was a medium to communicate trends and information as well, enjoyed by the commoners. Ukiyo-e には筆を使って描くものと木版画の技術で印刷されたものがあります。例えばこちらは当館の大人気の Ukiyo-e、見返り美人図。これは絵師、菱川諸信が絵筆で紙に描いた一点ものです。There are two types of Ukiyo-e's. One uses brushed paint and the other uses woodblock printing technique. This is a popular piece of ukiyo-e exhibited here called Beauty Looking Back. Moronobu Hishikawa painted this with brushes and it's one of a kind. しかし、現在まで残っている ukiyo-e の多くは、たくさんの色を使った多色ずりの技法で大量生産された ukiyo-e 版画です。But many of the ukiyo-e that exist today were mass-produced using multi-color woodblock printing technique. Ukiyo-e 版画の代表とも言えるのが本日の主役のこちらの作品。富岳三十六景、神奈川沖浪浦です。さて、ここで質問です。この作品の作者は誰でしょうか One of the representative pieces of such woodblock printing Printed ukiyo-e is this piece, Great Wave off the coast of Kanagawa from the 36 views of Mount Fuji series. I have a question for the audience. What is the name of the artist that created this piece? So, Katsushika Hokusai des. Yes, it's Hokusai Katsushika. Ukiyo-e hanga wa producer deru hanmoto no moto. 絵のイメージを作る絵師、版を作る彫り師、版を使ってするスリ師が協力して作りました。The woodblock print ukiyo-es were created by a team consisting of artist who creates the visual image, the carver who carves the woodblocks, and printer who prints using the carved woodblock. A producer who commissions the work oversaw all the procedures. 北斎はこの中の絵師にあたります。つまりこの浮世絵は絵師である北斎だけでは作れなかったんです。北斎 is an artist, which means that this 浮世絵 was not created by 北斎 alone. 今日はスリを専門とする職人、スリ氏が富岳三十六景、神奈川沖浪浦をする様子をご覧いただきます。Today we will feature how the printer, an artisan specializing in printing, prints the great wave off the coast of Kanagawa. ではご紹介します。足立伝統木版画技術保存財団のスリ氏、京宗義雄さんです。Let me introduce the printer, Mr. Yoshio Kyoso from Adachi Foundation for the Preservation of Woodcut Printing. 
。解説をご担当くださるのは田崎正史さんです。Mr. 正史、田崎 will talk us through the process。色鮮やかな浮世絵版画。何枚かの版を一枚の紙にすり重ねます。なぜ版がずれることなくすり重ねていけるのか。ここにある道具をどう使うのか。浮世絵ができていく過程はもちろん、すりしの技、するときの音にもご注目ください。A couple of wood blocks are used to print multiple layers on a piece of paper to produce a vibrant colored ukiyo-e. How does the printer print these with perfect alignment? What are the tools and how are they used? Do you enjoy not only the process of ukiyo-e printing, But also techniques used by the printer and the sound made during the woodblock printing as well. ではここからは田崎さんに進行をお願いします。よろしくお願いいたします。So, 田崎さん、the floor is yours. はい、えー、私ども足立伝統木版画技術保存財団ではですね、江戸時代から続いております浮世絵制作の技術を継承することを目的にさまざまな活動をしております。えー、現在、印刷技術もですね、機械化そしてデジ,化デジタル化される中で担い手である堀市、すり市の数が全国でも50人以下という状況です。The Adachi Foundation for the Preservation of Woodcut Printing supports numerous activities to preserve techniques of ukiyo-e production that started in the Edo period. With digitization and automation of printing technologies, there are less than 50 cargoes and printers in Japan. 日本が世界に誇れる浮世絵の印刷技術を残していきたいという思いで主に後継者の育成そして今日のようにですね一般の皆様にこの技術を知っていただくための啓蒙服活動を行っております今日は先ほどですねご紹介いただきました私どもの財団のスリシの中でもですね浮世絵の復刻をはじめ日本を代表するアーティスト草間弥生さんなど木版画などですね現代の作品も制作を手掛けておりますスリシの競争が技術をご披露させていただきます As had been introduced earlier today,、uh, Mr. Kyoso, Kyoso さん will demonstrate the actual 浮世絵 printing process today He has experience in printing not only the reproduction of ukiyo-e, but also contemporary works such as woodblock prints by world renowned artist Yayoi Kusa. 先ほどもですね、ご紹介いただきました通り、今日はですね、国際の名作、神奈川沖並浦、こちらをですね、真っ白い和紙の状態から、えー、最後、作品が完成するまでをご披露させていただきます。えー、普段はですね仕事場では、えー、一度に100枚から200枚という単位で吸っていくんですが本日はあの1時間程度で、えー、全工程をお見せいたしますので紙4枚を使って吸っていきますそれでは始めていきます Today we will start from a fresh piece of Japanese paper and show you the printing process for Hokusai's famous Great Waves off the coast of Kanagawa Usually the printer prints about 100 to 200 pieces at once But to show the entire process in approximately an hour, we will print four pieces today. まずはですね、板に絵の具をつけて、和紙を置いてするというすりの基本の動作ですので、じっくりとご覧ください。First, the paint pigment is placed on the block, a piece, and a piece of paper it will be placed. Everything starts here, so do take your time to watch the process.
このようにですね浮世絵はどの作品も最初にアウトラインがすられてその線の内側に色が一色ずつ入っていくっていう順で作られていきます。今日ですね使っている版木なんですけどもこの版木はですね私どもの工房の彫り師が新たに復刻したもので素材はですね山桜木を使っていますで大変硬くてですね大量に刷られても摩耗しにくいというところから浮世絵を作るときに適切な素材とされています Making it suitable for woodblock printing. Tasaki san, Suru Toki, is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to Otoga Stirin is a good one. The Goshi Goshi to そうですねあの実際に吸っていただく音を聞いていただくとかなり力を入れて吸っているのがあのお分かりいただけると思います。で使っている紙はですね和紙で構造 100% の、えー、手すきの和紙を使用しています。で今回使用している和紙は人間国宝の岩野一兵衛さんという方が吸いたものです。でこの和紙はですね。繊維が長くて丈夫なことが特徴で、何色も色を重ねていっても破れないんです。First, the handmade Japanese paper made from 100% mulberry is used. Today's paper was made by a living national treasure, Ichibei Iwano. Japanese paper has long fiber and is durable, so even if the printer rubs many times by layering colors, it won't tear. そしてあの和紙の繊維の中に。水性の絵の具をバレンで刷り込む刷り込むことによって木版独特の色鮮やかな発色が生まれます。できちんと刷り込まないと発色しないために、刷り師はですねこのように全身を力を込めてきちんとバレンに伝わるように力強く刷っているんですね。So the printer uses his entire body to transmit power to the barren rubbing pad. このようにですね、しっかりと和紙の繊維の中に擦り込んでいるため、擦った後にですね、すぐ重ねておりますけれども、あの表面に絵の具が残っていないためにですね、擦ったものを重ねても他の和紙に絵の具がついてしまうってことがないんですね。Because it's impressed deeply inside the Japanese paper fiber. No pigment remains on the surface, so even if the paper are placed on top of one another immediately after the printing process, pigments won't transfer to other paper. 通常あの油性のインクがですね紙の上に乗っている西洋の印刷のとですねこの浮世絵の印刷技術が大きく異なることで木版の発色そして風合いといった独特の魅力を生み出すのに不可欠な技術と言えます。This is one of the big differences between the ukiyo-e printing and Western printing technique. Ink remains on the surface of the paper for Western prints. Woodblock technique also produces unique color and aesthetics, which are distinctive charms of woodblock prints. あの先ほど版木は山桜の木で作られているとおっしゃいましたが、何回ぐらい版木は使えるものなのかなと思いました。例えば100枚200枚吸っているうちに線のシャープさがなくなってしまうとかそういうことはあるんですか当時はですね200枚くらいをあの1回に吸ったと言われております。1回吸ったものがですね全て売り切れてしまうとまた増刷という形で、えー、少し休ませて吸っていくという使い方ですとおそらくそうですね数千,数千枚使うことが可能だったのではないでしょうか
Back in the Edo period, the printers printed approximately uh, 200 pieces at once. And when the initial batch sold out after a while, it was reprinted, which means that the woodblock was durable enough to produce thousands of pieces. もちろんあの何千枚もすりますと山桜の木でもですねあの摩耗して線が太くなってしまうということはありますけどもでオリジナルの作品をですねご覧いただいた時にあの板が傷んでそうな作品を見たらですねそれはそれだけその作品が人気があったという証でもあるんですね。ね Block and catch lines that seems to have become dull. That's a sign that the piece of design was quite popular. 先ほどのですね、アウトラインが全部すり上がりましたので、次に二色目の色が入ってきます。After the outline is completed, the second color is going to be printed. 次はですね、あの船の部分で薄い黄色が入ってきます。Next part would be the boat portion with a light yellow. どうですかあの色が入った部分お分かりになられましたでしょうか。こう次々にですねこう簡単とこうずれずにこう色が入っていますけれどもこれはとても不思議ではないでしょうか。これはですね、ある一つの秘密がありまして、今度ですね、すり師が、えー、紙を版木に置くときのすり師の指先をですね、ちょっとご覧ください。左下とですね、右手前に小さな切り込みが入れできておりそこに紙をですね今合わせるようにしておきましたけどもずれずにすり重ねていくことができます。このですね印のことを検討と言います。この検討が発明されることで多色刷りの浮世絵を作ることが可能になったわけです。佐々木さん、はいえー、私たちが思い浮かべる絵の具というとこうチューブに入ったものが多いかと思うんですが浮世絵に使う水性絵の具というのはどういう形状のものなんですか浮世絵のです、ね、復刻版を制作する時はですね墨と赤と青と黄色の三原色をですねすり師がこの目的に合わせて調合して使用しています墨はですねあの習字などで使う墨からニカー成分を除いてサラサラとした液体のものを使っていますで色の絵の具についてはですね植物系や、えー、鉱物系ですねそしてあの科学的なものなど
あの粉末だったりそれぞれあの固,定固形だったりするんですけどもそういったものを水に入れて、えー、ふやかした後にあの木片でですね粒子を細かくこう砕いて細かくしてそれを水に入れて絵の具として使っています。はい、次にですね、えー、今、船のネズミ色の部分ですね、こちらを吸っていきます。さきさん、はいえー、ハンギに先に水をつけていましたが絵の具に水を入れて混ぜるのではなくてハンギの上で濃さを調整するんですかその絵の具と水の割合はどういうふうに決めていらっしゃるんですか通常、浮世絵をです、ね、する場合です、ね、100枚、200枚という単位で吸っていくのであの常にあの同じ分量の絵の具を載せ続けてしまうと版木とか刷毛にです、ね、あの絵の具がどんどん残っていって増えていって色が濃くなっていくんですねそのためあの同じ濃さで仕上がらなくなってしまうんですね。Since 100 to 200 pieces are printed at once,、uh, if the same amount of pigment is placed every time, そのためスリシアはですねあの吸ったその時の状況に合わせてですね版木の上であの微妙に水をちょっと足したりとか絵の具の分量を調整していっております。このですねまあこれ自体はもう測ったりするものではなくてですねあのもうそれぞれスリシの長年の経験からこのくらい。入れていけばいいというのがですね、わかるものでございます次はですね、あの空の部分ですね。あの淡い紅色の部分を吸ってきます。で今ですね、ちょうどあのスリシが、えー、使用しているですね、バレンというですね、この道具ですね。今切り替えたの、変えたのをご覧いただけましたでしょうか。えー、とこれはですね何が異なるか外から見るとですねどれも同じに見えますけども実はですね内部の構造の違いでですね使い分けをしております。このバレンはですね外の外側ですね竹の皮で包まれていますけれども中はですね竹の皮をですね、裂いた紐状のものですね。それをさらに編んで、あの渦巻き状にしてですね、それが芯として中に入っております。編むですね、あの紐の数によってですね。
結び目の大きさを変えることができてでその結び目の違いによって吸った時にですねこの圧力のかかるですねこの程度っていうのを調節することができます。で大きなえー、広い部分ですね面積する時に絵の具をきちっとこう和紙にこうすり込むための力が必要なためにこの結び目の大きなものを使用しています。このようにあのバレンをですね、場所によって使い分けをしております先ほどよりですね、あのバレンでこう吸っていく時の音がすごく大きくなっていると聞こえると思いますがやはりこの広い面積をですねあの吸っていく時により一層この和紙の中に絵の具をこうすり込む時に力がですね必要になっていきます。The sound the baren is now making is bigger than before so the wider the area more power is needed the printer impresses thoroughly to achieve the best color accordingly さんはい、スリスさんの使う台が前に斜めに傾いているんですが、はい、これはどうしてですかそれはですねあの体からですねやはり距離が離れたところもありますのでその奥の方にとです、ね、力がこうきちんと伝わるように、えー、するためですね。あの前傾姿勢になることであの全身の力がですねこう伝わっていく構造になっているんですね。でこれはですね実はあの江戸時代からあの全く変わっていないんですね。そういう意味ですね最初にお話したようにこの技術において。和紙にこう絵の具をすり込んでいくっていうことがですね、いかに重要かっていうことがお分かりいただけるのではないでしょうか。
さきさんなんか今水とも絵の具とも違う不透明なものを載せられたと思うんですがあれは何ですか Something translucent different from the pigment or water was applied just now to the woodblock. これさはいあれはですねあの糊ですねはい、えー、版木の上にですね絵の具と水とあのハケでこうなじませていくんですけど糊をですね少しだけ入れることでですね今特にあの今吸ってるようなですねちょっと面積のこう広い場所っていうのがですね、あの絵の具がスムーズにこう綺麗に広がってですね、あのすり上げたときに非常に綺麗に吸っていくためにこれを使います。まあ場所によってはですね、あのこの糊は使わなかった。使ったり使わなかったりするんですけども、あとはですね、この糊の量もあの調整しながらですね、使っております。And the use of the glue is limited to certain areas, and the amount is adjusted accordingly as well. はい、今ですね、あの半行をひっくり返して、次のですね、ぼかしの板をですね、上にしました。このようにですね、実はあの半行はですね、あの両面ですね、裏を持って両面を使用しております。特にあの江戸時代当時からですね、あの山桜の版木というのはですね、あの貴重なものでしたので、あの。重版、最初のアウトラインの板ですね、それ以外の色板はすべてあの大体、あの両面を使っております。さらにあの当時ですね浮世絵っていうのはですね大量印刷であの商業印刷でしたのであの版元ですねっていうのはですねコストに非常に厳しかったようですなのであのほとんどの浮世絵はですね大体版木5枚前後で作られているんですけどもあの北斎たち浮世絵師はですねある一定の,その決まった中制約の中で、えー、各作品を完成してさせていったわけですね。でこのことがですねよく言われる浮世絵特有の省略美というものをですね生んだと言えると思われます。これからですねあの木版のこのすりの技術の中で最も難しいぼかしの部分になりますこのぼかしはですね最初に広くあの薄めにぼかしてその後にあのに狭く濃くぼかしていきます2回に分けてぼかしをご覧いただけます Now the printer will be adding gradation, the most difficult of the woodblock ukiyo-e technique. And we will show you two steps of gradation. First, the gradation is going to be applied more widely and lightly, then a darker one. 基本的にはですね、この版木の表面ですね、に水と絵の具、そしてのりを乗せてですね、あとはハケ一本でグラデーションを作ることで、このぼかしが生まれていきます。なので、あのスリシのですね技術のすべてをすべてで見せるものですね。このぼかしというものですね。The water, pigment, and glue are placed on the surface of the woodblock, and the brush is used to create this degradation. So it's all up to the prowess of the printer.
でこの北斎のですね作品にはですねあの大変多くこのぼかしという技術が使われてるんですけどもこのぼかしがですねあることによってこのつまりあの平面である版画の画面をですね奥行きのあるものを見せることにですね成功しております。そしてこのグラデーションぼかしですねを作るのに重要なのが、えー、刷毛なんですね、はい、こちらはですねあの馬の、えー、尾っぽですね尻尾の毛ですねを使用しておりますで通常あのスリシが使う時は先端をですね少し焼いてでその後ですねサメの皮でこれでおろしていきます These brushes are made of horse tail hair. そうするとですねあの毛先があの枝毛のようにあの割れてですねその中に絵の具がこうハケの中に入ってきますでそのハケのですね調整ももちろんするしによって異なりますしあとはする場所によってますねあの応じて調整をしていきます And this adjustment varies depending on the printer and where the brush is used. だいぶですね、あのすりの作業が進んでまいりましたのでちょっとですねこ,こ,のこの辺りであの浮世絵あの全体のですね、制作工程についてちょっとご説明させていただきたいと思います。えー、と今回あの皆さんに今ご覧いただいている「神奈川沖浪浦」なんですけども、えー、北斎の,あの名作っていうことは皆さんよくご存知かと思います。ではあの北斎は一体どこまでですねこの絵を描いたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか、so、how much was created by 実はですね北斎が描いたのはですね、えー、先ほど一番初めにすりました、えー、アウトラインの部分だけなんですね。これをですね、半下へと言います。This is called the template drawing. この半下へですね、絵師がまず半下絵を描きまして、あの版元の許可が得られると、えー、彫り師のところへ半下絵が移ります。そして堀氏はですねその版木にそのままですねあの表が下側になるようにして裏側にして貼り付けていきます。ではい、下はですね非常にあの薄い和紙に書かれてますので板に貼ると。裏の線がですね、きれいにこう現れていきますので、その線に沿って彫り師はですね、板を彫り上げていきます。Paper, so block, line, そしてあの完成したのがですね、模範といわれる、えー、絵の基準となる最初の彫った板ですね、線となる板です。
つまりあの北斎が最初に描いた反死体というのはですね木屑とともにこの世からなくなってしまい板に転写されるというわけです。なくなっちゃう。So once the outline is transferred onto the wood, the template drawing created by Hokusai disappears along with the wood chip. It's gone. あの半死体がなくなってしまうとすると、足立ハンガさんではどうやって半を復刻しているんですか ？So when the template drawings are all gone, how are the wood blocks reproduced at Adachi? はい、え、私どもですね。私と子供があの復刻版をですね作る際には、まあ絵師と、えー、版元がの意向が最も反映されと反映されると考えられておりますあの書刷りと言われるものですね。えー、それを状態の良いオリジオリジナルを原稿にしてですね、このアウトラインのを紙に転写したものこれをですね版下絵としてこんな感じですね、えー、用意をしてそれで江戸時代と同じようにこの版木に貼って彫ると。いう方法で作っております。We use well preserved, the presumed earliest prints of the ukiyo-e as a reference manuscript, because these reflect the intention of the artist and the publisher the most. The outline is transferred onto a paper, and we use that as a template drawing. And like the Edo period carvers or carvers、um, attach that onto the woodblock to carve. それでは色の部分はどうなのだろうと疑問に思われるでしょう。色の部分についてはですね、絵師が指定をしていきます。まずあの模範を使って何枚かアウトラインをすります。そのすられたアウトラインの色に色別に部分を指定していきます。What about the colors? The colors are designated by the artist. First, several outline drawings are printed using the key block. On those outline prints, the artist specifies the colors. つまり空の部分であればどの部分を掘り残してほしいかそして何色にするかっていうのをですね絵師がその紙に書き込みます。つまりあの色の部分の掘る色の部分をするための板をですね掘るための原稿が絵師がこう仕上げてでその原稿がすべて揃うとまた彫り師のところに。行って掘り板に貼って色板ごとに掘っていきます。The artist is generating a color instruction sheet for the carvers to carve the color blocks. When all instruction sheets are completed, the carver uses these sheets to carve the color blocks. そしてあのようやくですねここですべての版木が揃うことになってですべての版木が揃った時点で版木はスリシのところへ移りそして絵師と版元が立ち会って彼らの指示に従ってスリシが色を入れていき完成図が仕上がります。So、そこであの考慮となったものがですね見本となってあとはすり紙がだいたい200枚と部分単位であの吸っていったと言われております。このようにですね1枚の浮世絵ができるまでにはですね絵師だけではなくて職人、彫り師、すり師というですね職人たちの技術が大変重要であったということがご理解いただけるのでしょうか。Not only the artists, but the expertise of the carvers and printers are crucial to create the one piece of ukiyo-e art, as you can see. あの北斎のように絵師の名前は絵の中にこう書かれているんですけれども、例えばスリシさんとかホリシさんって記録に残ってるんですか ？The artist names such as Hokusai are visible on the art pieces. And what about the names of the carvers and the printers? Is there any record of their names? そうですね。あのオーダー品、オーダーメイド品などはですね、除いてはあの基本的にはあの彫り師、スリシの名前は作品の中作品の中には書かれてはないですね。With the exceptions of bespoken pieces, the names of the carvers and the printers' names are not on the pieces themselves. あの書かれてはないですね。はい。
、今ちょうどですね、あの濃いぼかしの方ですね、あの吸っております。同じ板をもう一回使うんですね。そうですね。はい、同じ板を使っております。Right. So、あの見ていると白い絵の具というのはないようなんですけれども、こう白い部分はどうやってすり表すんですか ？So there seems to be no white pigment used. So how is t えー、今ですね濃いぼかしが入りましたけどもあの頂上にあの雪が積もった富士山のくっきり浮かび上がってきたと思うんですがそこはですねあの和紙の肌のそのままの白さですね残してその雪の白さっていうのを見せております。他にもですね水しぶきのところなんかもですね同じように和紙の,あの地色でですね見せますし他の作品で言えばですねあの美人画などあとは紙のあの美人画なんかは人物の,あの顔とかですね手とかそういった部分も同じように表現されてこの和紙の柔らかい風合いというのはですねこの女性の肌の柔らかさをですねより一層引き立てるという効果も見られます。でまたですね板を変えまして次はですね、えー、これからはですねあのー、きれいなあのタイトルになっております波ですねきれいな青い波の部分こちらをですね吸っていきますで吸り上がりがですね非常に大変きれいですのでここはですねじっくりとご覧いただきたいと思います。So now again, the And、uh, this uh, procedure will be produced in a very vibrant blue, so please take a look at it and enjoy. ご覧いただけるでしょうかこの色はですね江戸時代にヨーロッパから輸入された色でプルシアンブルー当時ですね江戸時代江戸の人々はですね見たこともないこの、えー、大変鮮やかな色であるこの色からですね大変こう人気のあった色でした。この波浦以外にもですねあの北斎の風景画にはあのたくさんこのプレシャンブルーの色ですね使われていることからもその人気のですね様子がうかがえるかと思います。
even other than the great wave, Hokusai used this color for his uh, landscape art quite pre frequently, which proves uh, the color's popularity. このようにですねあの浮世絵っていうのはですねその時代の流行のものをですね描くだけではなくてあの使用する色についてもですねあの流行のものを取り入れてよりあのたくさんの人多くの人にあの買ってもらい楽しんでもらえるようにそういうふうなですね工夫もされていました。あの刷ったもの1枚ずつに100分の1とか100分の20とかその限定部数の番号を入れたりするんですか あの、ヨーロッパで生まれたですね、あの、銅版画とかリットグラフとかですね、そういった版画はですね、あの、限定の部数っていうのをですね、あの、明記することで、いわゆるアートとしての付加価値というものをですね、あの、つけることとされていた
こう色数があるんですか例えばその採算を度外視してたくさんの色数を使う贅沢な浮世絵も例外的にはあったりするんですか So, what is the maximum number of colors used for ukiyo-e? And is there any exception that uses many colors disregarding the possibility of the people? So, this is the one that we have to do with the people. So, 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 we have to do with the people. There are some popular pieces that use this、uh, 25 colors, such as the Hiroshige Utagawa's 100 famous views of Edo City. ただそれ以上で、あのやはり採算度外視というものはですね、やはりあの費用をお客様から出していただいての、はい、あのオーダーメイド品ということになりますね。Uh, but for others,、uh, bespoke pieces were the only ones、uh, that were produced with many colors without considering the profit, because in that case, the customer will bear the cost. まあ、ただあの浮世絵版画の場合ですねあの肉質の,あの複製物を作るっていうわけではないですのでまあオーダーメイド品であってもまあ30回を超えるっていうのはあまり見たことはないんですよね。However, the ukiyo-e with block prints are not copies of something painted by artists, so even for the bespoke pieces, it's rare that more than 30 colors are used. <笑>最後のですね今8色目を吸ってるんですけどもあの浮世絵はですねあの幕末以降にあのパリを中心にですねヨーロッパ各国に大量にですね輸出されてきました。The ukiyo-e's were exported massively to Europe, mainly to Paris, at the end of the Edo period. で、まあそしてですね、あの集集家だけではなく、あの多くのアーティストにもですね、あの影響を与えたというふうに言われております。And it is said that the ukiyo-e influenced not only the collectors but artists as well. まあそして彼らはですね、あのこの北斎、広重の作品に使われていたこのブルーですね。この色を見てですね、あの広重ブルーというふうに読んでいたそうです。まあこのようにですね、あの同じ絵の具ですね。それを元にしているのにもかかわらずですね、このように全く違うものとして見られていたっていうのはですね、このヨーロッパの、えー、油彩の文化とこの日本の水彩の文化。ですね、が異なるようにそれぞれのこの文化の中であの個性を保ちつつ成熟していった結果というわけではないでしょうか。The same pigment is used in the East and the West, but they were regarded as something completely different. And just like the difference between oil paintings in Europe and water based painting in Japan, the use of pigment matured differently while maintaining their idiosyncrasy. まあ、このようなことからですねあのヨーロッパの皆,あの皆さんにこう浮世絵が評価されたのにはですねもちろんあのこの図柄の良さっていうのはあるんですけれどもあの日本
特有のですねあの素材を使ってそして木版技術であの作られたということにもあると言えるのはないでしょうか。The ukiyo-es were regarded highly in Europe, perhaps not only because of the design, but also because of the woodblock technique that uses materials unique to Japan. こここれが最後の一枚になりますこれすり終わると完成ですこれで完成しました。そうだ。ありがとうございました。実際に浮世絵を作っていくことが見られる貴重な機会でした。実際にすり上がった作品をちょっと見せていただきたいと思います。失礼します。実際に触ってみると、えー、絵の具の、あのー、ついているところに色だけではなくてこうちょっと凹凸があるのが分かります。これは、えー、筆で描いた肉質画にはない特徴ですね。また今触ってちょっとびっくりしたんですが髪がひんやりしていてこうしっとりとあのしているのが分かりましたでなんですがこう触っても絵の具が全然手につかないのでちょっとびっくりしました But the pigment won't transfer to my hands, and that was a surprise. え、ノグがさっさっきねおっしゃったようにしっかりと和紙の繊維の中にえ刷り込まれているからだというふうに思いました。And as had been explained earlier, this is because the pigment is impressed completely into the fiber. はい、えー、ありがとうございました。
えー、ではせっかくの機会ですのでここでスリ氏の方に教祖さんに質問をしてみたいと思いますよろしくお願いします。はい、えー、教祖さんするときにこう心がけていることとか注意していることがあれば教えてください。はい、えー、するときに注意していることはやっぱり検討をですね検討をしっかり合わせるということを一番気をつけてます。Sure、ずれないようにですね。そうですね、うん、やっぱり1ミリでもずれちゃったりするともう絵としては見れなくなっちゃうので。To achieve a perfect alignment. And unless、uh, this is aligned perfectly, even if it is off by one millimeter, it will not work as an art. はい、ありがとうございます。あとは、えっ、ー、と、すりしの方は何年ぐらい修行が必要なんですか How long is the training period to become a printer? そうですね、個人差はあると思いますけども。足立ハンガでは、えー、約5年ぐらい5年経ったら、えー、年季明け職人としてスタートっていう形になってますね。あえー、スリシさんのお仕事の中でこう一番難しいところってどこですか、えー、難しいところ<笑>、えー、何でしょうね<笑>全部難しいといえば難しいんですけど<笑>、はい、うーん It's all difficult, but... <笑><笑><笑>この質問が難しかったです。ちょっと困っちゃいますね。はい、でも、ね、先ほどの,あの1ミリもずれないようにっていうのは一番多分気をつけておられるところですかね。そうです。まあ、はい、そこがやっぱり基本中の基本なんで。ちょっとこれは一回田崎さんにお聞きしたいんですが、はい、足立ハンガさんには何人くらい例えばスリシさん、えー、ホリシさんとか見習いの方とか、えー、いらっしゃるんですか、えーとですね、今私どもとですねあのホリシが3名ですねでスリシはあの見習いも含めて6名おります。であの堀市の親方以外はですね皆ですね20代から40代の,あの若い職人がですね中心となってやっておりまして、まあ、この復刻版の制作ですねあのから最近ではですね近年ではあの草間彌生さんなど世界中のですね世界のトップアーティストですねの方との、まあ、木版画の制作っていうのもですね携わっております。博物館などのこう展示で浮世絵をご自分がご覧になるときに注目されるところってどんなところですか絵を見るときにやっぱり一番最初に思うのはその絵がどのように作られたんだろうっていうのは思います。浮世絵に限らずいろんな現代作家さんが描いた作
作った絵とかを見てもこの絵を作るにはどういう板が必要でどういう順番ですっていけばこの絵になるっていうのをやっぱ考えちゃいますね。And so, not only ukiyo e, but when I enjoy some of the contemporary works or the modern pieces of art, when I take a look at it, I would wonder what kind of block is going to be needed and in what order does the color need to be added in order to achieve these arts. I cannot help but think that. So, that must be a, the way to enjoy the art that's unique to the princess. え、私もこれから浮世絵を見るときには、こう作り方というところに注目して見てみたいと思います。教祖さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。next time I enjoy the 浮世絵、I would also bear in mind about the what kind of techniques were used in order to create that 浮世絵。はい、thank you very much、教祖さん。はい、えー、改めまして、えー、足立伝統木版画技術保存財団の教祖さん、田崎さん、どうもありがとうございました。では最後に東京国立博物館の作品と展示のご紹介をいたします浮世絵は光や熱に特に弱いので。東京国立博物館では劣化を防ぐために4週間で作品を入れ替えていますそのため今日は神奈川沖並浦は展示されておりませんが今の季節冬と梅をテーマにした作品が展示されています浮世絵 gets damaged easily by light and heat so in order to preserve them we change the lineup every four weeks so today the great wave off the coast of 神奈川 is not displayed But the ukiyo is featuring the current season, the winter, and the plums are on display. その中からおすすめの作品をご紹介します。東都名所、亀井戸天満宮境内の雪です。こちらの作品の絵師は歌川博重です。And I'd like to highlight one of them, the famous places of the eastern capital, Tenmangu Shrine at the Kameido in Snow by 歌川博重。静かな雪の景色です。ここは東京都江東区にある亀井戸天満宮です。手前の池には太鼓橋がかかり、奥には回廊や藤棚が描かれています。亀井戸天満宮は、富士や梅の名所としても知られた江戸有数の行楽地でしたいつもなら参詣客でにぎわっているところですがさすがにこの雪では人影もまばらです Usually, the shrine is bustling with people, but with the snow, there are few. 池の青、空のグレー、雪の白と、冷たい色合いの中に、建物や橋、そして勾配の赤が鮮やかに生えています。もう少し寄ってみてみましょう。In the midst of chilly hues of ponds blue, skies gray, snows white, the red of the buildings, the bridge, And the plum stands out vividly. Now let's take a closer look. 舞い落ちる雪や雪の上についた足跡などとっても細かなところまで表現されているのが分かりますねそして空や、えー、池の部分にもご注目ください濃淡のグラデーションをつけるぼかし表現がこの作品にも使われています the scene, the scene is filled with detail. Such as the falling snow and footsteps left on the snow. And take a look at the sky and the pond. The use of the gradation technique is evident here as well. この作品の解説は、東京国立博物館の無料ガイドアプリ、東博ナビでもご覧いただけます。東博ナビでは他に
浮世絵の多色釣りの体験ができるインタラクティブコンテンツもありますのでぜひお楽しみください。Such as experiencing a multi color ukiyoe as well are offered. So please do enjoy those、um, contents as well. And また2月28日までは、親と子のギャラリー、丸ごと体験日本の文化と題した企画展示を開催中です。会場の浮世絵コーナーでは、足立伝統木版画技術保存財団さんで作っていただいた複製品の展示を通し、浮世絵版画が出来上がるまでの工程を紹介しています。また、スタンプを重ねて浮世絵版画の仕組みを体験することができます。の Also, by using and layering the stamps, you can experience the steps taken to produce the ukiyo-e. こうした体験の後に展示を見ると、日本文化への理解がより深まるかもしれません。Enjoying the exhibition after this experience may deepen your understanding about the Japanese culture. 今日ご覧いただいたのは、一枚の浮世絵ができるまでの一つの工程にすぎません。皆様が浮世絵をご覧になる機会があればその美しさ題材の面白さはもちろん技術にも注目していただければと思います。それでは、日本文化との出会い、浮世絵3実演は終了とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you very much once again for joining us today for Experience Japanese Culture, Making a Great Wave, a demonstration of Japanese woodblock printing. Thank you very much. <音楽>